mä jäin vaan tuolleen kyttäämään ja tuossa Et kauhean kauan kerennyt 15 grammaa ja näkyy jo ensimmäisiä tuossa Tällainen pikkuinen pieni vajaava nousi tuohon Tuosta peestä tuohon penkalle syömään Tällä vaan kyllä kävi Kävi vähän ohrasesti kyllä, että sen verran on tuo luoti kyllä ottanut johonkin luuhun että... Keväällä kun <köhö> rupesi hanki vähän kantamaan, niin rupesin hiihtelemään sitä metistä. Lunta oli viime tällä oikein tosi paljon. Rupesin sitten hiihtelemään puroja pitkin ja kävin kaikkien suolta tutkimassa, onko majavista mitään merkkejä. Oli kyllä hiihtänyt jo monta päivää, niin ehti sitten pääsi sitä pyytämään. Se on keväällä mahtava tapa pyytää sitä luontoa heräämässä ja linnut laulaa. Ja... Sillä oikein tuoksuu se kevät. Ja... Viimeistä löysi, löysin paikan. Sitten soittelin Antille, että täällä olisi majaava Tiiossa. Ja Antti tuli sitten, sitä, että ei mennyt montaa päivää ja päästiin sitten pyytämään sitä. Ja... Ollaan tästä tänne majaopassiin päästy ja pikkusen vettä sateilee, ei ole ihan niin hyvä ehkä liiku peidettäen. Tuuli käy meille kyllä sopivasti tuolta sivusta, että ei pitäisi majaava meitä, meitä haistaa. Ja yhä aikana on liikutellut jonkun verran tuossa noita puita ja senkin jälkeen vielä, kun tuota, hämärissä lähdettiin. Jäähänpä taas odottelemaan, että tulisiko se tänne. Kuulostaa olevan hanhiakin jo liikenteessä. Ei keretty kauaakaan olemaan sinne penkalla istuskelevaa. Siihen tuli majaavasti siihen avovette uskentelemaan. Pienen lenki heitti otti ison kapulan suuhunsa. Ja... No niin, onnistuu se lopussakin. Mikko sai justi sen majava ylös tuolta ja otellaan kunhan Mikko tulee tänne, niin kuunnellaan sen kommentit majavasta. Voin väittää, että painaa 25 kiloa. Joo. No. Tultiin tuohon ja olisi mennyt vartti. Nähtiin kaksi majaavaa. Ja... Tuli tuohon pintaan ja otin kuvaamaan sitä ja että kuvataan vaan sinne. Ei mitään pyynnöspaikkoja tuossa, niin nousi tuohon jäälle. Siinä sitä ammui sitten kaksi kertaa. Että toinen paukku oli vähän niin kuin varaa homma, että ei me tuonne jäälle. Se on siinä. Hieno, hieno ilta. Ei muuta kuin onneksi alkaa. Kiitos. Kovin homma sinnekin 
urakassa oli se, että kun tiet oli auraamatta ja lunta oli vielä melkein polove, että sen pois sieltä, että yli kilometri joutui kävelemään sillä hangessa. Mutta lopputulos oli taas hieno ja hieno ilta oli istua. Okei, oikein mukava, mukava reissu oli sekin. Vieläkö tuntuu, että painaa 25 kiloa? Ei, kyllä tämä painaa paljon enemmän. <laughs> Lihonun matkalla. Jaa, lihoon, kun joku panee reppu, niin... Kyllä yksi viisi kiloa tullut lisää. Se on reppun matkalla. Varmaan on kaikki evää. Ei tämä mikään pieni kyllä ole. Saapi hyvään kallon. Erikoinen puheilu tuossa toissa iltana, niin Majava on tehnyt oikein pohjoja tuloja metäisiä ja tuttiin niitten kyttäämään. Tää on vähän niin kuin me palkkamurha ilta. Koitetaan saa Majava pois ja no tuhot loppumaan, niin on maanomistajasti tyytyväinen. Mä luulen, että nyt kun ollaan vähän aikaa hiljaa, se tulee katsoa, että mulla on täällä. Tää on sinne. Näkyy puitani on nuri. Tää on se nostanut sitä vettä tänne. Koitaa saa tuholainen pois. On täällä kyllä ollut senssiä, mutta niin pusikossa on kyllä tää puro täällä, että missä se on touhunut. Että vähän huono ampua paikkaa hakea, mutta tässä on pieni lampi, niin kokeillaan. Jos on kävis tuuri ja majava tulis hollille, niin voitaan istua ja ottaa. Jumalauta, jes. Jes. Suomesta majaa on uudessa ihan pieni tämmöinen lätäkkö. Tämä lampia olisi ollut 60 metriä matkaa, niin nousi tuonne vastapuolelle penkalle syömään. Sitä siihen ammui. Ammui vielä varalta toisen kerran, oli vielä lähellä vettä, että ei. Lähde pyöriin siihen. Ja on komea majava, tosi iso ja musta kuin mikä. Reilusti yli 20 kiloa. Niin Suohettoa tuli kaikki kengät märkänä, kun kotiin rämpiä tuonne äkkiä. 
Huhhuh. Mä luulen, että tulee aika kuuma, niin kun ollaan tienvarsin, mutta oli taas huippuilta. Ja näitä vai on tällä viikolla kertynyt tulemaan, että kyllä mahtava viilis. Sen verran painoa kyllä majavalti ja tuolla välillä huilaamaan kuvia poistelleet. Huh, täytyy punnita kyllä, kun pääsee tuonne pois täältä, mutta kerta kaikkiaan hieno ilta, että kamerakin tippuu tuonne veteen, mutta silti vähän pelittää kuitenkin. Vielä on ollut istuttu, mutta tässä menee kyllä aikaa ennen kuin saadaan tuo tuonne tien varteen. Huh. Nyt on maanomistaja tyytyy. Toivottavasti loppuu paon tekeminen rumpuun. Mulla oli tää tuo vaja-avatus, mikä, mikä saa ajatut. Mulla on eri mittari nolli. Mutta... Tää Ihan on hyvän koko ajan. 23 kilo. Tähän kymmenen kolmen kilo retk. Aivan hyvän paikan. Kyllä tuntikin se, että se 20. Ja hyvä. Homman nimi on semmonen, että on pyydetty tuota majavaa on nostanut vettä melko paljon ja tukkinut monta kertaa rummuja. ja tuota, pyysivät, että kävis niitä tuosta ampumassa, kun tekevät mettätuhoja ja muuta, niin lähdetään katsomaan, jos saataisiin niitä tuosta poistettua. Minkä näköinen paikka oli, Mikko? Tosi hyvä näköinen paikka, että on ollut keskellä jokea on semmonen saareke ja siinä ovat käyneet syömässä ja ovat kuulemma jo iltana ollut siinä. Mutta niin, lähdetään katsomaan, jos saadaan pois siitä, niin on maa-alusta tyytyväisiä sitten.
laittoi just viestin tossa, että just olin näpyttämässä, että kohta tulle. Siihen se tuli tuo 10 metrin pää. Näyttää 11.7 ruperan meriti teho majaamaakin. Ei tarvinnut ampua kun yhdesti, niin tuli kyllä verempi alle siihen malliin, että pikku se pyrstölle lätkutti niin kuin se tekee aina kun se on kuollut. Mutta se on nyt ensimmäinen hengetön tästä passissa kerettiin olla 10 minuuttia. Filistä hyvät. Mukava ampua taas majaava pitkästä aikaa. Sieltä kautta onneksi ei pitkä kierto tuu. Joo, Antti pääs ampuun tuossa. Osa majaa vai? Ei ihan sen koukku yltä, niin käy vähän. Käy vaan laittaa omaa koukku. Antaa Antille. Olisiko kymmenen minuuttia oltu? Kymmenen minuuttia oltu tuossa. Tosiaan Antti pääs ampumaan. Niin Viiä vähän pitempi, pitempi koukku Antille. Saa majaa pois. Ei tarvinnut parsia. Ei ole varmaa. Onneksi ollutko? Kiitos. Vähän kävi aivan hyvin. Tämähän meni niin kuin suunnitelma. Tämä on se isompi majaa, kun niitä on pieniä. Niin no. Lähetään se toiseen paikkaan, missä on vielä se yksi iso. Niin Tätä äkkiä majaa pois ja kerätään vielä. Joo. Sinne. Mun äästä nimittäin, kun mä aina kun laitan sen viestin sulle, niin mm. kävi siinä suoran päähän tai yleensä 100 metriä näin. Kävi pyörästä, oli laittamassa sitä kohta tulla. <laughs> ja silloin paukaati. <laughs> Joo, se tuota, mä kuulin ääneen, sitten katsoin, niin alkoi tässä väreiden, mä sanoin alla niille, että älä liiku. Mm. Että nyt tulee tähän. Ja näin kun se pyörähti tuossa, sitten sukelsi pikkumatka, nousi tuossa keskellä. Joku ehkä, olisiko 2-3 metriä tuosta, mihin nousi, niin siitä nousi pintaa ja sitten nousi tuohon. Semmoinen 5 senttiä oli leveä se tuota, väli ja 10 senttiä korkea, mistä piti ampua. Ei se ainakaan tämän kesän poikainen ole. Ei tämä, että mikä on aivan keskikokoinen kyllä mun mielestä. No ei, se näyttää pienemmältä tuossa. <tos> on tosin 20 aikaa. No, on, tuolta pitäisi olla mennyt sisään. Kuminta majaa. Oh. On kerta kaikkia. Oh, palataan ajassa vähän, vähän taaksepäin tuota, sinne kevät hangille ja majaavan pyyntiin. Silloin tuota, tai ammuttuakin majaava ja se paino sen 25 kiloa silloin kotiin päästiin ja punnittiin, minkä heitinkin siellä, että vaikka liki on sen 25 kiloa majaava, oli tasaan sen 25 kiloa sitten. Ei se sitten samaan, samaan tien seurana aamuna täyttäjälle ja se oli silloin joulu, joulu alla, sain sen sitten. Se soitti, että nyt on majaava ja kallo valmis. Otin tosiaan sen kallonkin siihen sitten, kun oli tuo kallo säily ehjänä. Ja sitä ei ole vielä oikeastaan tullut saatu, kun yleensä on tullut haulikolla ammuttua, mitä on majaavia ampunut, että kallo on mennyt rikki. Siinä, siinä se nyt on jo. Kyllä sitä on monena iltana tullut ihailtua tuossa. Ja aina tulee mieleen, mieleen sekin reissu. Hyvin, hyvin tarkasti. Ottaa tulevia majaava, majaava metsäisyysretkiä. Sillä on hieno, hieno, kun se on täytetty näin nyt, sitten, kun vielä saatiin tämänkin ampuminen videolle, videolle sinne kuvattua. Ne no, on niitä elinikäisiä muistoja. Varmukkaan tähän ei jollakin tavalla on nuo täytetyt 
tai se täyttäminen, mutta se on sitten kuitenkin se elikäinen muisto. Sitä on mukava vanhana miehenä katella kiikkutuolissa ja laittaa video pyörimään, muistella menneen. Näitä kokemuksia kuin ei rahalla saa. Mutta kiitos katselukerrasta ja tää on hyvä päättää tällä kertaa. Muistaa käydä tilaamassa kanavaa.